Sí, efectivamente, como resultado de la última evaluación realizada el 15 de julio a nivel nacional en las 26 regiones, tenemos ya que se ha publicado la relación total solamente de los participantes y sobre todo aquellos que han aprobado para ingresar a la segunda etapa. Han sido tres evaluaciones simultáneas el mismo día 15 de julio, de los cuales tenemos que 200.000 profesores se han presentado en esta ocasión, de los cuales 25.000 profesores han aprobado la primera etapa para la, el concurso nacional de ascenso a la escala magisterial. Luego también de ellos, 13.000 profesores han aprobado para pasar a la segunda etapa para el concurso nacional de acceso a cargos directivos, directores y subdirectores de colegios, así como también 8.000 profesores han han, han aprobado la primera etapa para ingresar a la segunda etapa en lo que respecta a evaluación nacional para acceso a cargos directivos de especialistas en educación, tanto de cada UGEL como de cada región. Hay muchos profesores o directores que justamente se han presentado esta evaluación, próximamente ya se conocerá quiénes son los, los, los docentes. Sí, efectivamente, los únicos que no han podido participar, pues como es la natural, son aquellos que están en uso del cargo. Por ejemplo, tenemos que este año, 2018, es la evaluación de desempeño de aquellos profesores que ingresaron al cargo directivo, la promoción de 2015, son cuatro años y en este año está la evaluación a cargo del Ministerio de Educación y en cada UGEL. Aquellos que aprueben continuarán por cuatro años más en el cargo y si no aprueban retornarán a su plazo de origen. También tenemos que el año anterior se inició la segunda promoción y los que ganen en este año serían la tercera promoción de directores, con, con culmina, cuatro años. ¿Cuándo culminan los directores que están en la actualidad, por ejemplo, que mediante concurso... A nivel nacional también ellos ocuparon los cargos directivos. Cada cuatro años se realiza este, esta evaluación. Ellos, de acuerdo a la ley de reforma general, el periodo de, de gestión es tres años, pero con otra ley adicional les ampliaron un año más. De tal manera que cuatro años es para todos los directores de colegios, sus directores y subdirectores, pero director de UGEL, así como de especialistas, es tres años. Ahora, ahora no sé, colegios en la ciudad que también están encargados nada más, ¿no? Sí, son esas plazas precisamente han sido publicadas, tenemos el caso de dirección del 2042 de primaria, el caso del 2109 no se puede publicar porque es un director que está a cargo cuatro años y esos cuatro años la plaza de él continúa para contrato. Ahora, ¿cuándo se conocerá ya definitivamente, cree usted, profesor, de que los nuevos directores que van a asumir estos cargos? No, primero tiene que publicarse de manera oficial en el Ministerio de Educación las plazas eh, publicada con este efecto, de tal manera que cada postulante tiene la libertad de recorrer el país. El profesor de Guaral que quiere irse a Piura, Arequipa, puede hacerlo, así también profesores de otras regiones pueden venir a Guaral. Tenemos el caso de que eh, hay un ex jefe de alerta de gestión pedagógica de los colegios naturales, el profesor Mautino, que está en otra UGEL, igualmente en Ollón, al parecer. Luego tenemos el subdirector Yaro de Nuestra Señora del Carmen, también está de especialista en el UGEL 09 de Guacho, un profesor Antonio Vega del 2042 también está así. Entonces esa es la libertad que tiene cada profesor de acuerdo a sus pretensiones y la, la opción que pueden obtener. Pero también pueden elegir Guaral. Claro, Guaral o también pueden venir foráneos a esta provincia guaralina.